வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு ஸ்கோரேஸ் அகாடமி நான் உங்கள் சுபின் நாம் ஃபிசிக்ஸில் சவுண்டுங்கிற யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சவுண்ட் வேவ்ஸ் கெனாட் ட்ராவல் இன் தி டேஷ் எதில் சவுண்ட் வேவ் வந்து பரவாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏரா வாட்ரா ஸ்டீலா வேக்கமான்னு கேட்டிருக்காங்க இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் என்டிபிசியில் கேட்ட கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ஏஎல்பியில் கேட்டிருக்காங்க ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் குரூப் டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சவுண்ட் வேவ் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா சவுண்டு எப்போவுமே எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கிள் வைப்ரேட் ஆகிறதுனால உருவாகக்கூடியதான் சவுண்ட் ஓகேவா இப்போ நாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் பேசுகிற சவுண்ட் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா ந நம்மளோட லங்ஸில் ஏர் இருக்கும் ஓகேவா லங்ஸில் ஏர் இருக்கும் அந்த லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர் குரல் வலையில் போய் தட்டும்போது அங்கே தான் அந்த குரல் வலை அதிர்வடைகிறதால தான் நமக்கு வந்து ச சவுண்டு வந்து இப்போ நான் நான் பேசுகிற சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போது ஏதோ ஒரு பொருள் அதிர்வடைகிறதுனால தான் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த இது இந்த சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸ்பீக்கரில் ஒரு வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகிறதுனால சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது என்ன பண்ணுவோம்னா பக்கத்தில் இருக்க ஏர் மாலிக்குலை வைப்ரேட் பண்ணும் அதிர்வடைய வைக்கும் அப்படி இந்த அதிர் இந்த ஏர் மார்டிக்கல் ஏர் மாலி மாலிக்குள் வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வாயு மூலக்கூறுக்களை அதிர்வடைய செய்யும் இப்படி அந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் இல்லைன்னா பார்ட்டிகள் வந்து வைப்ரேட் ஆகிறதுனால தான் சவுண்டு வந்து பரவும் ஓகேவா அப்போது இப்போது சாலிடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சாலிடு சாலிடு பார்ட்டிகள் சாலிடில் வந்து திண்மத்தில் பார்ட்டிகள்லாம் நல்ல நெருக்கமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போது நம்ம இந்த திண்மத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு டச் பண்ணுறோம் இல்லை நான் வந்து சவுண்டாக இதில் ஒரு ஓங்கி அடிக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது இதில் உருவாகக்கூடிய அந்த வைப்ரேஷன் வந்து இந்த பார்ட்டிகள் வழியாக வேகமாக பரவும் எந்த லாஸுமே இல்லாமல் ஏன்னா பார்ட்டிகள்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அதனால தான் திண்மத்தில் வந்து சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா லிக்யூடில் அதை விட கொஞ்சம் பார்ட்டிகள் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக அங்கே இங்கேன்னு இருக்கும் அதனால தான் லிக்யூடில் வந்து சவுண்டு அதை விட கொஞ்சம் ஸ்லோவாக லிக்யூடில் போகும் அதை விட கம்மியாக தான் இதில் போகும்னா கேஸில் போகும் கேஸில் வந்து அந்த பார்ட்டிகளோட கேப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இது நம்ம இங்கே ஒரு இடத்துல வைப்ரேஷன் உருவாக்குறோன்னா அந்த அந்த அதிர்வு வந்து அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் ட்ரா ரீச் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதனால் ச கேஸில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுறது எதில் சவுண்டு ட்ராவலே ஆகாதுன்னா வெற்றிடம் வெற்ற நம்ம வந்து சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் ப வைப்ரேஷனை சவுண்டை வந்து பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அங்கே அதிர்வடைகிறதுக்கு பார்ட்டிகளே இருக்காது அந்த அதிர்வடைகிறதுக்கு பார்ட்டிகள் இல்லாதனால சவுண்டு வந்து அங்கே ட்ராவல் ஆகாது ஓகேவா அப்போது இதில் எந்த இடத்துல சவுண்டு வந்து பாஸ் ஆகாது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா வேக்கமில் வெற்றி இடத்துல சவுண்டு வந்து பாஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் சவுண்ட் வேஸ் ட்ராவல் ஆன் த ஃபாலோயிங் டிஃப் எப்படி சவுண்ட் வே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ராவல் ஆகும் பயணிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சேம் ஸ்பீடு இன் தி டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் அது கிடையாது டென் மீட்டர் பெர் செ மீட்டர் செகண்ட் இன் ஃபுட்டு அதுவும் கிடையாது மீட்டர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்பீடோட யூனிட்டே கிடையாது மீட்டர் பெர் செகண்டுங்கிறத ஸ்பீடோட யூனிட் இது தெரிஞ்சிருந்தாலே இது இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு போட்டலாம் ஸ்பீடு இந்த சிங்கிள் மீடியம் சிங்கிள் மீடியத்தில் அது என்ன ஆப்ஷன்னே கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரில நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு இந்த டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் சவுண்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் வெவ்வேறு மீடியத்தில் வெவ்வேறு ஸ்பீடில் போகும் ஃபஸ்ட்டு எதில் ஸ்பீடாக போகும் அப்படின்னா சாலிட் திண்மத்தில் செகண்ட் வந்து திரவம் லிக்யூட் மூணாவது வந்து கேஸ் இவ்வளோதான் லாஸ்ட்டு எதில் போகவே போகாதது எதுன்னா வேக்கமில் சவுண்டு ட்ராவலே ஆகாது ஓகேவா இவ்வளோ தான் சவுண்டு வேவில் இந்த சவுண்டு வேவோட ஸ்பீடு ஸ்பீடை பற்றினது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாட் ஆர் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன் த ஏர் வாட் ஆர் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன் தி ஏர் சவுண்டு ஏரில் வந்து சவுண்டு வேவ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குறுக்கலையா குறுக்கலையா நெட்டலையா லாங்கிடியூடனலாக இருக்குமா ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க சவுண்ட் வேவ் வந்து இப்படி இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இது ட்ராவல் ஆகிற டைரக்ஷன் என்ன இதுதான் அது இந்த சவுண்ட் வேவ் வந்து ட்ராவல் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனுக்கு இந்த சவுண்ட் வந்து எப்படி போகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போகும் ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி போகும் இப்படி
இப்போ எப்படி வைப்ரேட் ஆகுது எப்படி போகுதுன்னா எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அதுக்கு இணையாக போகுது அதனால் இதை வந்து நெட்டலை இல்லைனா வந்து லாங்கிட்யூடினல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சவுண்ட் வேவ் வந்து லாங்கிட்யூடினல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைட் எப்படி போகும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து லைட் அடிக்கிறோம் அப்படின்னா நல்லா கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துலேருந்து லைட் அடிக்கிறோம் இந்த லைட் எப்படி போகும்னா அது எந்த டைரக்ஷனில் போகுமோ போகணுமோ அதுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய லைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி பார்ட்டிக்கல் எப்படி வைப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகும் இது குறுக்க குறுக் குறுக்கால் மேலேயும் கீழேயும் மேலேயும் கீழேயும் அது எந்த டைரக்ஷனுக்கு போகுதோ அதுக்கு குறுக்காக இருக்கிறது மேலே போகுது கீழே வருது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குறுக்காக இருக்குது எந்த டைரக்ஷனில் போகணுமோ அதுக்கு குறுக்காக இருக்கிறதுனால இதை வந்து குறுக்கலை இல்லைனா வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ச லைட்டுங்கிறது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் சவுண்டுங்கிறது வந்து லாங்கிட்யூடினல் வேவ் இதை மனப்படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடு வேட் சொல்லித்தரேன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஓகேவா இப்போது சவுண்டு இங்கிலீஷில் இது இதுக்கு இந்த கோடு வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் சவுண்டில் வந்து லாங்கிட்யூடினல் டு டினல் லைட் இது என்ன ஆகுனா சவுண்டு ட்ரை லாங்கிட்யூடினல் வேவா லைட் லாங்கிட்யூடினல் வேவான்னு குழப்பிடும் அதுக்கு தான் இந்த கோடு வேர்டு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இதில் சவுண்டில் மட்டும்தான் ஓ இருக்குது லாங்கிட்யூடினில் மட்டும்தான் ஓ இருக்குது ட்ரான்ஸ்வரில் ஓ இல்லை அப்போ சவுண்டுங்கிறது என்னென்னா லாங்கிட்யூடினல் வேவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைட்டு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சவுண்டு இஸ் த ஃபார்ம் தட் ப்ரொடியூஸ் சஸ் ஹியரிங் சவுண்டுங்கிறது என்ன வேவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சவுண்டுங்கிறது ஒரு மெக்கானிக்கல் வேவ் ஓகேவா சவுண்டுங்கிறது ஒரு மெக்கானிக்கல் வேவ் ஆ நம்ம இப்போ தானே சார் சொன்னீங்க சவுண்டுங்கிறது லாங்கிட்யூடினல் வேவ் அப்படின்னு இப்போ உடனே மாற்றி பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டால் சவுண்டுங்கிறது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வைப்ரேஷன் நடக்கிறதுனால அதிர்வு நடக்கிறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த அதிர்வுங்கிறது ஒரு இயந்திரவியல் பண்பு மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஒரு இடத்துல தட்டுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு தட்டி ஒரு அதிர்வு அடைகிறது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் இதனால் உருவாகிறதுனால தான் அந்த வைப்ரேஷன் உருவாகிறதுனால அதுக்கு எந்த ரேஞ்சில் கேட்கணுமோ அதேமாரி என்டிபிசியுமே டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்போது அதுக்கு எந்த லெவலோ அந்த லெவலில் தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்களே தவிர போய் ரொம்ப அதிகமாக அட்வான்ஸ் லெவலாக பிஹெச்டி லெவலில் போய் கேட்க மாட்டாங்க ஓகேவா நம்ம எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதுகிறோமோ அந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் கேட்பா கேட்பாங்க எத்தனை பேர் எழுதினாலும் ஆனால் என்ன ஆகுன்னா கட் ஆஃப் வந்து அதிக பேர் எழுதும்போது கட் ஆஃப் வந்து அதிகமாகும் அதுக்குன்னு கொஸ்டினோட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகாது ஓகேவா வேணால் ரீசனிங் மேக்ஸில் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக ஏதாவது பண்ணுவாங்க தவிர சயின்ஸில் ரொம்ப டீப்பாக போக மாட்டாங்க ஓகேவா அப்போது சவுண்ட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அதை பொறுத்து அதை லாங்கிட்யூடினல் வேவ்னு பிடிச்சிருக்காங்க அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வைப்ரேஷனால் அதிர்வுனால் அதனால் அது மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதை பொறுத்து மெக்கானிக்கல் வேவ்னு சொல்கிறாங்க வென் த சவுண்ட் வேவ் பாசஸ் த்ரூ த ஏர் த பார்ட்டிக்கல் ஆர் டேஷ் த வேவ் பார்ட்டிக்கல் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சவுண்ட் பாசஸ் த்ரூ த ஏர் ஒரு ஏர் வழியாக நம்ம வந்து சவுண்டை பாஸ் பண்ணும்போது என்னவாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த டைரக்ஷனில் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சவுண்டு வேவ்லாம் இந்த மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கல்லாம் இந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகும் அதை வந்து லாங்கிட்யூடியல் ஃபார்மில் வைப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அது அந்த சேம் டைரக்ஷனில் வந்து அது வைப்ரேஷன் ஆகும் ஓகேவா த வேவ்ஸ் வைப்ரேட் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் எந்த ப்ரொபகேஷன்னால் அது எந்த டைரக்ஷனில் பரவுதோ அதே டைரக்ஷனில் அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கல்லாம் வைப்ரேட் ஆகும் ஓகேவா இந்த அலை வந்து இந்த எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அந்த டைரக்ஷனில் வைப்ரேட் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் சவுண்டு பாசஸ் த்ரூ த ஏர் ஏர் வழியாக சவுண்டு பாஸ் போகும்போது அதில் பார்ட்டிக்கல் என்ன ஆகும் அது எந்த டைரக்ஷனில் பாஸ் ஆகுதோ சவுண்டு அந்த டைரக்ஷனில் வைப்ரேட் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சவுண்ட் இஸ் த இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டேஷ் சவுண்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு மெக்கானிக்கல் வேவ் இயந்திரவியல் அலை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த சிங்கிள் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் கால்ட் டேஷ் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரீக்குவன்சினா அதிர்வு இ
ஒரு மெட்டல் ஒரு ஸ்கேல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸ்கேல்னா என்ன ஸ்கேல் தெரியுமா பிளாஸ்டிக் ஸ்கேல் கிடையாது நம்ம ஸ்கூலில் தான் மெட்டல் ஸ்கேல் அந்த மெட்டல் ஸ்கேலை ஒரு இடத்துல நம்ம இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த இந்த நுனியில் பிடிச்சி அந்த ஸ்கேலை அழுத்துறோம் கீழே கீழ் நோக்கி அழுத்துறோம் அழுத்திட்டு நம்ம விடும்போது என்ன ஆகும் கீழேருந்து மேலே போகும் மறுபடியும் கீழே வரும் இந்த கீழேருந்து மேலே போய் வருது தெரியுமா இதுதான் ஒரு வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு அப்படின்னா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் நம்ம இப்படி மூ இதை இந்த இடத்துல கீழே இழுத்துட்டு விடும்போது மேலே போயிட்டு கீழே வருது தெரியுமா அது ஒரு வைப்ரேஷன் அப்படியே எத்தனை வைப்ரேஷன் நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை டைம் இந்த வைப்ரேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வென்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாடிது ஃப்ரீக்வென்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு வைப்ரேஷன் தான் இருக்கும் ஒரே டைம் தான் மேலே போயிட்டு கீழே வரும் அதுதான் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வென்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சிங்கிள் ஃப்ரீக்வென்சியை சா வாடிஸ் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வென்சி சவுண்டு கார்டு அந்த ஒரு ஒரே ஒரு அதிர்வு இருக்கக்கூடிய அந்த சவுண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வென்சி இருக்கக்கூடிய அதிர்வு வந்து டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து தொனி தொனி எழுதிக்கோங்க தொனி இப்போ ஒரு கிட்டார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கிட்டாரை ஒரே ஒரு சுண்டு ஒரு சுண்டு சுண்டு விடும்போது டிங் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நிறையா டோன் சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் என்னென்னா நோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோட் நோட் அது என்னென்னா தமிழில் இசை குறிப்பு இசை குறிப்பு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது என்னென்னா சுரம் சுரம் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அந்த சவுண்டு வந்து எவ்வளவு தன்மையாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னென்னா சுரம் சுரம் இல்லை நான் வந்து தமிழில் இங்கிலீஷில் வந்து டிம்பர் டிம்பர் ஓகேவா இது ஜஸ்ட்டு இது என்ன என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நோட்னா நிறைய டோன் சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய நோட் இது வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது துணி சேர்ந்து நிறைய கிடைக்கக்கூடியது நோட்டு டோன்னா என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் அதிர்வன் ஒரே ஒரு இது இப்போ ஒரு கிட்டாரை ஒரு டைம் சுண்டி விடுறீங்கன்னா டிங் அந்த ஒரு சவுண்டு கேட்குது தெரியுமா அந்த ஒரு அதிர்வை தான் அந்த ஒரு அதிர்வை தான் நம்ம வந்து டோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஃபார் மெஷரிங் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சவுண்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சவுண்டை மெஷர் அதிர்வனை அழக்கக்கூடிய யூனிட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஹெட்ஸ் ஒரு ஹெட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் பை இது மேலே எது கொண்டு வருதுன்னா நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் நம்பருக்கு வந்து யூனிட் கிடையாது அதனால் ஒன்று போட்டுட்டு நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பெர் டைம் தான் நமக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு தெரியும் அந்த நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் நம்பர் ஆஃப் நம்பருக்கு வந்து யூனிட் கிடையாது அதை மேலே ஒன்றுன்னு போட்டுட்டோம் கீழே வந்து டைமுக்கு செகண்ட் அப்படின்னு போட்டோம் அப்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி யூனிட் ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் ஹெட்ஸ் இல்லைனா ஒன் பை செகண்ட் அப்படின்னு இருந்தாலும் கரெக்டு தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேற ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை பார்க்கலாம் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒரு ஒரு லைக்கும் எனக்கு பயங்கர மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபிட் பண்ணலாம் நன்றி ஜெய்ஹிந்த